फर्स्ट हम डिफिनेसन बात जानू इसको अब नर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम बायोलॉजी में अथवा हम एग्रिकल्चर में हमें कलेक्ट करने डाटा को डिस्ट्रीब्यूसन सुनने का मतलब कस्त तिमी जब तुम फील्ड में गए डाटा कलेक्ट गए कहीं कस तुम्हें अब तुम सीनियर ने यूपीए करने बेला में मेरे चाहिए प्लांट हाइट क्याकुलेट कर पर्ने जाऊ प्लांट हाइट क्याकुलेट कर जाऊँ गयो तिमी मान सौवटा प्लांट को प्लांट हाइट क्याकुलेट कर पर्ने तिमी प्लांट हाइट सौवट प्लांट को सौवट डिफ्रेंट आँच प्रोबेबली डिफ्रेंट कोई नहीं सीमिलर होता तर प्राय डिफ्रेंट आँच तो सौवट प्लांट हाइट को जो डिस्ट्रीब्यूसन छो डिस्ट्रीब्यूसन में हम के नर्मल डिस्ट्रीब्यूसन वाले मैं जो प्लांट हाइट तिम्रो मानो रेंज होगा जिसको प्लांट हाइट तिम्रो मान कि नाइन्टी सेंटीमीटर देखि वन हंड्रेड टेन सेंटीमीटर समय हो मीन होगा कति हंड्रेड मीन होगा स्टैंडर्ड डेविएसन होगा हो तो डिस्ट्रीब्यूसन लो हाइट को डिस्ट्रीब्यूसन तिमी ग्राफ बना प्लट गये तेको बने को ग्राफ हम के नर्मल डिस्ट्रीब्यूसन एकदम राम डाटा छो नर्मली डिस्ट्रीब्यूसन होता यदि डाटा क्यारेट कर आगे डाटा को ग्राफ एक ढल्के स्क्यूड होता हई इस हम नर्मल डिस्ट्रीब्यूसन भाई जो हमीर अब इसमें इसमें हे जो मोस्टली एग्रिकल्चर में बायोलॉजी में अथवा जेनेटिक्स में फलो करने डिस्ट्रीब्यूसन को नर्मल डिस्ट्रीब्यूसन हो हमें हर एक डाटा लेरो डाटा नर्मली डिस्ट्रीब्यूट भाग भनेर क्याकुलेट करना सुरू करूम है मेरे डाटा में इरर छर तुम्हें इस्टिमेट गए तुम तुम डाटा पैल्य देखि इस इरर इरर मत आई हो नर्मली हम डाटा के भाई हमें मैं लीक प्लांट हाइट अथवा इल्ड अथवा के डाटा मेरे चाहे एकदम नर्मल डिस्ट्रीब्यूट डाटा हम क्याकुलेट कर सुरू कर डाटा हमारे नर्मल डिस्ट्रीब्यूसन में आँच ते पीछे नर्मल डिस्ट्रीब्यूसन को जो तिम्रो ए भू जो एट भेरिएबल भन्न को मतलब एट भू कसरी डिस्ट्रीब्यूट भाग यदि तिम को डाटा एकुरेट विथआउट इरर विथआउट इरर तो होते थोड़े इरर मिनीम इरर ने तुम्हें क्याकुलेट कर एकदम सिंसियर भर क्याकुलेट करो भू को भैल्यू को डिस्ट्रीब्यूसन नर्मल होगी अब मान हम प्लांट हाइट क्याकुलेट कर जो मकई को हाइट क्याकुलेट कर मकई को हाइट एकदम ठूल तीन मीटर चार मीटर को हाइट हाइट क्याकुलेट कर मन को हाइट सानों भो एकदम भाई देखिदन मत ते बेला में क्या आरर आती बेला में नर्मल ग्राफ बन सकते हैं तेलिए हम नर्मली डिस्ट्रीब्यूट भर डाटा तो छाइन तर नर्मली क्याकुलेट राम गए नर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो रो एट मोस्ट इंपोर्टेन्ट कुछ नर्मली डिस्ट्रीब्यूट नर्मली डिस्ट्रीब्यूट भर डाटा को कर्ब कस्त हो कर्ब बनाए बेल सेप बेल सेप कर्ब भिमला चित्र हे ये डाटा इसी क्याकुलेट इस प्लट कर इसी प्लट गए इसी आँच ये एफ एक्स फ्रिक्वेन्सी हो यहाँ तिमी को जो मान हाइट हो हाइट कब्बे सेंटीमीटर तुम यहाँ सय सेंटीमीटर यहाँ दस एक सौ दस सेंटीमीटर होगा जो मान ये सब भाग पीक आगे ये ठावला के भाई हम मीन इसको मीन भैल्यू हो मीन भैल्यू बने सब भाई धे डाटा इसको वरीपरी ये डाटा कति हो इसको वरीपरी अब कुछ डाटा मीन भाग कम भी होती कुछ डाटा ये एफ एक्स फ्रिक्वेन्सी हो तिमी यो ग्राफ लमस बुझ यो ग्राफ नहीं हो नर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यो ग्राफ बुझे न्यूमेरिकल भी करना सकता इसमें आगे कुछ तिम्रो थिरोडिकल कोई भी मजा लेखन सकता ये हाई अब यह ग्राफ को प्रोपर्टी हम अ पढ़ा बस नर्मली मिम्मेदा सुरूम अभी नहीं यहीं मैं के भाई भादा यह ग्राफ को यह पोइ लाइन बीच को पोइंट मीन हो रहा इसमें यदि डाटा नर्मली डिस्ट्रीब्यूट मीन इजिकल टू मीडियम इजिकल टू मोड होने हाई ये बीच में भाई इस यहाँ डाटा होने को मतलब ये डेविएसन भाग हो जो मान यपटि डेविएसन दाया तीर भो प्लस में भो यपटि गए माइनस में डेविएसन गए हो इसी हम इस इसको प्रोपर्टी अभी हम अगड़ी पढ़् जो हे योग ग्राफ में चाहिए अलग नर्मली डिस्ट्रीब्यूशन कर को ये दिखे भादा खेल ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विथ भैल्यूर दिखे अब मैं के भाई थे तिमी लगे नहीं इसको मिड भैल्यू ये तुम नर्मल डाटा प्लट गयो इस आँच यह साइड तरह फ्रिक्वेन्सी है ये फ्रिक्वेन्सी हो अब फ्रिक्वेन्सी कर जो मीन को बीच को लाइन लीन भाई ये नर्मल डाटा में मीन इजिकल टू मीडियम इक्वल टू मोड होस पच्चीस हम लोग भादा खेल इसको बेल छ जो कर्ब यह कर्ब कहीं तिम्रो ओरिजिनसंग टच कर अब कहीं कहीं हमें आपू हाथ बना टच कर दी है झुकिए गए तरह एक्चुअली ये टच कर यो इन्फिनिटी में जान सीधे यहाँ बड़ा इन्फिनिटीसम ये दौड़ी रह इन्फिनिटीसम दौड़ी रह अब इसको प्रोपर्टी तिमें पढ़्पर्यो इसमें नर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर में 
mean is equal to median is equal to mode unja jo maile agi bani bani. Ab yu curve chahiye symmetrical. Symmetrical onno ko matlab symmetrical onno ko matlab yu graph ma chahiye yu beach ko origin le yu bhag ra daaya bhag ra baaya bhag le bara bara marsa. Yu yu line dekhi beach ko line dekhi eta patti ko bhag pani aada ho eta patti ko bhag pani aada ho. Isla hamiy ke bancho symmetrical. Normally distribution bhag ko cor. अब जो यहाँ अब आयो मीन ने ग्राफ लर्ब लुई भाग में इक्वल्ली बाढ़ अब तिमी लन अब मैं तिमी यहाँ कोईन सोधे एवं ग्राफ तिमी को प्लट भो यो ए नर्मल डिस्ट्रिब्यूशन का ग्राफ बनो अब इसको मीन आ हंड्रेड लो प्लांट हाइट को मीन आ हंड्रेड हाई अब तिमी कसा सोधो ये नर्मल तेरह डाटा नर्मली डिस्ट्रिब्यूशन छोड़ो मीन चाह हंड्रेड छ तेरह हंड्रेड भाजा चाह दाया हंड्रेड भाग बाया कतिवटा कति पपुलेसन होगा भाई कति हो भो ये तिमी को प्लांट डाइट लिया लगान एक हजार वा प्लांट को प्लांट डाइट लिया जिसको मीन हाइट है हंड्रेड अब तिम्रो डाटा एकदम नर्मल छर्मली डिस्ट्रिब्यूशन भर कर्ब छबले दाया साइड तीर कति पपुलेसन हो बाया साइड तीर कति पपुलेसन हो मतलब सय प्लांट हाइट सय भाग कम कति प्रोबेबिलिटी आने सय भाग बड़ी आने प्रोबेबिलिटी कति भन्न को मतलब यह आधा यो आधा हो तेरे तुम्हें सीधे एंसर भर सकते इसमें हिसाब नगरिकन भी यदि नर्मली डिस्ट्रिब्यूटेड भर कर्ब है रामी मीन को भैल्यू भाग मीन को भैल्यू भाग तल रीन को भैल्यू भाग मथि को प्रोबेबिलिटी निल्लू जीरो पॉइंट फाइव एंड जीरो पॉइंट फाइव हाई ये नर्मली भन्न सकता ये भन्न को मतलब के इसको भैल्यू ने बीच में सेंटर में एक्जैक्टली काट्स रुई भाग में इक्वली बाड़ा हो रहा हमीर के प्रोबेबिलिटी क्याकुलेसन कर निमेरिकल भी कर निमेरिकल में तिमी देख लो हमीर के इस भाग अगड़ी को दुईटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्यूशन में हमें नर्मली कसरी हिसाब कर फर्मुला लगाए प्रोबेबिलिटी को भैल्यू निले थे इसमें हमें प्रोबेबिलिटी को भैल्यू कसरी निल्सो इसको ग्राफ बा यदि हम भू यहाँ इस भाग तल कति प्रोबेबिलिटी हो भू यहाँ इसको तल को भैल्यू कति होगा ये यो टोटल इसको कर्ब को एरिया वन हो भन्न को मतलब प्रोबेबिलिटी टोटल एरिया को वन हो तिमी को चाहिए जस्तु एट प्रोपर्टी भी इंपोर्टेंट है इसको यो एरिया को कर्ब ए कर्ब को एरिया कसरी डिस्ट्रिब्यूट भाग यो मीन हो बीच में सेंटर में मीन इसको भैल्यू जीरो हो ये जीरो यहाँ कुछ भी डेविएसन छेन एकदम एक्जैक्ट मीन भैल्यू हो अब यहाँ बड़ा डेविएसन हेर यो प्लस वन सीग्मा मतलब प्लस वन डेविएसन डेविएसन भन्न को मतलब मीन बा कति दाया रि बाया मीन बा कति फरक भन्न को मतलब हम डाटा मीन बा कति इरर सा मीन बा कति डेविएट भाग भेजें तिम्रो ये मीन बा प्लस वन रइनस वन में कति होने भैल्यू चाहिए प्लस वन तीर थर्टी फोर पॉइंट वन थ्री पर्सेंट रइनस वन तीर थर्टी सिक्स पॉइंट थर्टी फोर पॉइंट वन थ्री पर्सेंट सेम छो दुटे को तिमी मान मीन बा प्लस माइनस वन इसको एरिया कति होने सिक्सटी एट पर्सेंट सिमिलरली गए प्लस टू गए प्लस टू डेविएसन गए नाइन्टी फाइव पर्सेंट प्लस थ्री डेविएसन ने नाइन्टी नाइन पॉइंट सेवेन पर्सेंट एरिया कवर करने इसको प्रोपर्टी हो इसलिए समझी रख ये तिमी एक्जाम में यह तिमी यह भैल्यू चाहिए तिमी पच्चीस में तिमी भैल्यू कसरी इसलिए क्याकुलेट कर निल्ला सीखाई दी भैल्यू निल सजी सो अब एवं हम एट फर्मुला हमी स्पेशली यूज करने पूर्वाबिट निल यूज करने फर्मुला यह इसमें जेड इक्वल टू एक्स माइनस न्यू डिवाइडेड बाई सीग्मा यू जेड बने जेड भैल्यू हो जो स्टैंडर्ड भैल्यू हो जिस जिस को भैल्यू को हमें चाहिए कुछ भैल्यू को भैल्यू ये जेड भैल्यू को हम स्कोर हेन पे टेबल में हेन पर्व हम टेबल भी होता हमीस तिमी यह टेबल आप बोक लान पाँच जेड टेबल भर स्टार्ट को बुक को पहाड़ बटी दिया होगा तिमी इंटरनेट में जेड टेबल भर खोजे इंटरनेट में पाइज ये जेड टेबल को भैल्यू पैसे नहीं स्टैंडर्ड हो इसको मैं जेड इक्वल टू समथिंग भैल्यू आए तो भैल्यू को जेड भैल्यू कति हो रहा टेबल लगे हेर एक्स हम भेरिएबल ये चेंज हो मीन बने डाटा को मीन भैल्यू सीग्मा बने इसको स्टैंडर्ड डेविएसन कति भैल्यू इसको हाई ये मलिक अगड़ी बढ़ा लगे ये मैं तिमें जेड भैल्यू थे जेड भैल्यू बने जेड भैल्यू मान हमें हमें हिसाब कर हमें जो मान अब इस भाग पच्चीस हम न्यूमेरिकल आस में चाहिए जेड को ये मैम मान निला एक्स माइन एक्स को भैल्यू राख यू को भैल्यू राख रख मान आए हम मान वन आए मैम मान तो वन बना क्या भादा यहाँ हेन पर्व 
जेड को मान वन बने वन पॉइंट कति हो वन पॉइंट जीरो भाई वन पॉइंट जीरो जीरो यहाँ पर सेकेंड डिशिमल यहाँ से फर्स्ट डिशिमल यहीं वन पॉइंट जीरो को मान कट फोर वन थ्री ठीक है ये भैल्यू हम प्लट कर इसको अभी वन को भैल्यू जीरो पॉइंट एट फोर वन थ्री भन्न को मतलब कति हो यहाँ हे ग्राफ में हमें मन वन को भैल्यू हे जेड को भैल्यू वन हे जो मैं जेड को भैल्यू वन इसमें इस जेड को मैम भैल्यू वन मैं हम जाने नहीं होता अलग ये वन मैं हम जीरो पॉइंट एट फोर वन सिक्स को भैल्यू कहाँ कहसम आँच तो प्रोबेबिलिटी भन्न को मतलब इस भाग ये दाया तीर को सब भाग इसको दाया को सब भाग चाहे कति हो तो प्रोबेबिलिटी पच्चीस में यह एरिया पूरे अब तिमें नपत्त आए काउंट कर थर्टी फोर पॉइंट वन थ्री प्लस थर्टी फोर पॉइंट वन थ्री प्लस थर्टी थर्टीन पॉइंट सिक्स जीरो प्लस टू पॉइंट वन थ्री रलिक जीरो पॉइंट समथिंग ये एरिया यहाँ आँच यह चोड़ा ठैक्क तिमें कैं भैल्यू आँच हमें अगे हेरे को यह वन को भैल्यू आँच जीरो पॉइंट एट फोर वन थ्री बराबर आँच एट्टी फोर पॉइंट वन थ्री पर्सेंट ठैक्क आँच तस्त तिमी गए हे वहाँ हे टू को भैल्यू हे टू टू पॉइंट जीरो जीरो सेकेंड डिशिमल हेल्प यहाँ में सेकेंड डिशिमल यहाँ दिया टू पॉइंट जीरो जीरो गए नाइन्टी सेवेन पॉइंट जीरो पॉइंट नाइन सेवेन सेवेन टू है यह भन्न को मतलब यह प्लस टू बा दाया तीर दाया दाया बाया तीर बाया तीर को सब भैल्यू तेस में आँच हाई ये ये जेड टेबल हो अब जेड को भैल्यू कहीं माइनस में भी आँच सद ये प्लस में आदि यदि माइनस में आए यह माइनस भैल्यू हेन पर्व अब यह माइनस भैल्यू बट हम इसको स्कोर कर सौटा टेबल मैं अर्क देखा यह टेबल तिमी म एक पच्चीस बताऊँ इसमें जेड भैल्यू नहीं दिया तर जेड भैल्यू को मान कहसम दिया ओरिजिनसम दिया जेड को जेड वन भन्न को मतलब यो ओरिजिन देखि वनसम यह जेडसम पैला को टेबल लेखी दिन्थ यहाँ बट कुनासम दिन्थ्यो तर यो जेड भैल्यू यहाँ लेख दिया स्टैंडर्ड टेबल अंडर द कप बिट्विन मीन एंड जेड भैल्यू बने मीन मीन भैल्यूसम मत दिखे अरे जेड भैल्यू इस योग टेबल बार हेरा वन हे यहाँ देखि यहाँसम मत ये वन को भैल्यू देखी वन देखि यहाँसम मत पैला को टेबल ने यहाँ देखि यहाँसम दिखे हाई ल अब हमी अब यह इक्वेसन छक्वेसन मैं अगर ग्राफ में देखा यह कर्क इक्वेसन हो यह कर्क चाहे बंदा खेल को इक्वेसन चाहिए इसको जो ये फ्रिक्वेन्सी बराबर ये हो कर्क को टिखो टुक्को कति मतसम जान इसको ये फ्रिक्वेन्सी को ये फ्रिक्वेन्सी ये साइड तर हे अगड़ी को टेबल में हे ये टेबल में यह फ्रिक्वेन्सी बराबर यो इक्वेसन है ये यो नर्मली हमें यूज कर पर्दन तर कहीं डिफिनेसन दिखा खेल ये लेख्ता राम हो इसको हमें यहाँ डिटेल भी दी इसको म्यू बने को मीन सीग्मा बने स्टैंड डेविएसन यो पाई को भैल्यू स्टैंडर्ड हो ई को भैल्यू एक्सप्लेनेसन फंसन को भैल्यू भी स्टैंडर्ड नहीं हो यो ये नर्मल डिस्ट्रिब्यूशन कप को ग्राफ को पिकनेस अथवा थिकनेस हेने ये भैल्यू हो अब मैं अगर भी तिम्रो एक्स को भैल्यू जो डि इन्फिनिटी हो माइनस इन्फिनिटी देखिए प्लस इन्फिनिटीसम इसलिए तल को ओरिजिन जीरो छुदन इसमें माथि जहां सी भनी सके अब तिमी तिमला मैं सीम्पल कोईसन दिए ल अब मैं अगर अलग अलग कम तिमी रामस बुझे कि बुझेन तर ये न्यूमेरिकल हेरा तेस में बरू तिमी अलग बुझ लौ हमें सब भाग ये न्यूमेरिकल दिवे यदि यह प्रोबेबिलिटी को नर्मल डिस्ट्रिब्यूशन को न्यूमेरिकल हो सब भाग पैला ग्राफ कोई हाल्न पर्व योग ग्राफ चाहिए यो ग्राफ नर्मली यो भिरो भैल्यू हाल्न पर्दन सट्ट तानेर यो ये बनाई हाल तल को बीच में लाइन तानेर इस म्यू बनाई हाल अब हे इसमें के बनाया मेन प्लांट हाइट अफ मेज इज बाहर फिट हम प्लां मेज को प्लांट हाइट कति एवरेज में बाहर फिट हो तर ते में डिविएसन के होता दुई फिट को भन्न को मतलब तल मत हो जो हमें मीन चाहे बाहर हो बाहर भाग दुई फिट तल भी होता दुई फिट मत होता है डेविएसन भी हाल स्टैंडर्ड डेविएसन हो दुई फिट को हमें के कोईसम निल पड़ने वाले दस फिट भाग प्लांट हाइट सान होना सकने संभावना कति कति प्लांट को कोईसन बुझे मीन प्लांट हाइट बाहर फिट डेविएसन दुई रामला के कोईसन सोचा भादा खेल तो प्लांट हाइट को हमें क्याकुलेट कर मध्य प्लांट हाइट को दस फिट भाग कम हाइट होने संभावना कति हो अब हे तुम्हें सीम्पल ग्राफ को राफ हो मीन भैल्यू 
ये मीन भैलू बाहर दुई फिट स्टैंडर्ड डेविएसन छ दस फिट भन्नको मतलब यो मीन बाहर भन्दा कम होला है यो दस भनेको पक्कै कम होला तिमीले आफै सोचिहाल बाहर भन्दा माथि नजाला माथि गयो भने प्लस हुन्छ तल आयो भने माइनस हुन्छ अब तिमी न्यूमेरल न्यूमेरल गर्दा के हेर सिम्पली हामीले फर्मुला अघि नै मैले तिमीलाई देखा थिए जेड इक्वल टु एक्स माइनस म्यू वाला त्यही फर्मुला हामीले युज गर्न पर्ने हुनाले मैले यो भ्यालु राखेको यसमा दिएको न्यू मीन छ 12 स्टैंडर्ड डेविएसन 2 फिट अनि भेरिएबल को भ्यालु हामीलाई कतिको निकाल्नु पर्ने छ 10 फिट भन्दा सानो 10 फिट भन्दा सानो है त्यसैले चाहिँ हामीले 10 राख्यौ यहाँमा हामीसँग फर्मुला छ जेड भ्यालु इक्वल टु एक्स माइनस म्यू बाइ सिग्मा ल हेर जेड भ्यालु कति आयो एक्स माइनस म्यू गर्दा के 10 माइनस 12 डिवाइडेड बाइ 2 गर्दा खेरि माइनस 1 आउँछ यो त्यो माइनस 1 आउनुको मतलब के हो यो भ्यालु चाहिँ मीन मीन भन्दा माइनस तिर छ यो मीन भन्दा यता भनेको माइनस यता भनेको प्लस यो मीन भन्दा यता अब तिमीले नर्मली के गर यहाँ नेर सट्ट एउटा लाइन पर्थ्यो यसलाई चाहिँ के राख माइनस 1 राखेर राखे नि है अब हामीले अब हाम्रो प्रोबेबिलिटी त निस्किएन यसबाट प्रोबेबिलिटी किन आएन आउँदैन भन्दा खेरि हामीले जेड भ्यालु मात्र आयो अब हामीले प्रोबेबिलिटी का लागि जेड टेबल हेर्नु पर्छ अब जेड टेबल हेर जेड टेबलमा माइनस 1 को भ्यालु कति छ अरे जेड टेबल माथि छ ल यो टेबल हेर है तिमी त्यो अर्को टेबल हो नि यो टेबल हेर जेड टेबलमा चाहिँ माइनस 1 को भ्यालु हेर त कहाँ छ माइनस 1 माइनस को टेबलमा हेर माइनस को टेबलमा हेर माइनस को टेबलमा ए 1 यो 1 1.00 हेर 1.0 यहाँ छ अर्को 0 यो माथि छ यो माथि को भ्यालु 10 1.00 को भ्यालु कति छ 0.1587 है 0.1587 ल हेर यसको भ्यालु अब हामीले चाहिँ जेड टेबलमा यसको भ्यालु हेर्दा खेरि हामीले कति पायौ 0.1587 बुझ्यौ नि हेर 0.1587 मैले अघि नै भने तिमीलाई अब हामीले यो 0 जेड भ्यालुले चाहिँ टेबल में गए हे देखा तेल भैल्यू ने यो वन भाग तल को भैल्यू देखा सब भैल्यू अब हमें जेड भैल्यू को प्रोबेबिलिटी जेड भैल्यू लेस देन वन इज इक्वल टू जीरो पॉइंट वन फाइव एट सेवेन एम चाहिए जीरो पॉइंट वन फाइव एट सेवेन पर्सेंट पपुलेसन चाहिए भाग में पर्च भाई हमारे क्वेश्चन के व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ प्लांट पपुलेसन लेसर दैन टेन फिट भाग मतलब द प्लांट पपुलेसन लेसर दैन टेन फिट The probability of plant population to get less than 10 feet are equal to 0.151587. Aiyu, isko percent mein isar nikale bani zai. Tumhe kya hunsa? 15.87 percent plant population zai 10 feet banda. Sana sun. Jo jet value le zai le bani, 10 banda tala bani ar dinsa. Jo isko manu jet value ko one ko value erega bhai timle plus one ko value erega bhai. Is banda tala ko value dinsa. Is banda tala. Ab hamile minus one erega bani. Is banda tala ko dinsa. Aiyu. इसमें कुछ कन्फ्यूजन छी सेम क्वेश्चन अब मान तिमी को इस में इस में के होते यदि यो दस फिट है कि हमारे क्वेश्चन में मीन प्लांट हाइट अफ मेज क्रप इज टुवेल्व फिट स्टैंडर्ड एविएसन इज टू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लांट पपुलेसन ग्रेटर दैन चौदह फिट बाहर है चौदह फिट गए के होता यहाँ लाइक चौदह बनाई दिए जो मैं एटा कर्सर यूज कर इसमें ठीक है चौदह फिट भो चौदह फिट बने वाले अब के होता तो अब तिमी सपना सुन में भादा ग्राफ कोरी हाल ये टेबल को ग्राफ ये नर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला लब हम मीन भैलू हो ओहो मीन भैलू हमें क्या मान टुवेल्व अब लेख यो मीन भैल्यू है टुवेल्व अब हम गिभन के म्यू इक्वल टू म्यू इक्वल टू बराबर ओहो ले बुझ हाई अलग टुवेल्व छोड़ स्टैंडर्ड डेविएसन सीग्मा इक्वल टू टू फिट छ को भैल्यू इक्वल टू क्या एक्स को भैल्यू इक्वल टू इसमें निल अब हम पक्क जेड भैल्यू कहने आओला बाहर भाग मछी आओला यह साइड तीर आने पर्च हाई अब तुम्हें पैल्ह अनुमान कर रखा यहाँ नेर चाहिए हम जेड भैल्यू आने पर्व जेड भैल्यू कम था था तरह जेड भैल्यू जमीन माइनस तीर हिड़े अब प्लस तीर आने पर्व अब हमें यहाँ जेड भैल्यू निल्यौं 
फर्मुला सजिलो छ याद छ तिमीहरुलाई x μ σ हो x μ σ यो गरे भने 14 12 14 12 डिवाइडेड बाइ 2 यो गरे भने पनि कति आयो 1 आयो तर यो अब z भ्यालु हाम्रो कति आयो z भ्यालु चाहिँ 1 आयो अब हामीले 1 भने कति हो त यो हामीलाई चाहिँ प्रोबेबिलिटी हाम्रो 1 भनेर प्रोबेबिलिटी 1 भन्न मिल्दैन यसको प्रोबेबिलिटी निकाल्नका लागि हामीले के गर्नुपर्छ अब ग्राफ हेर्नु ग्राफ भन्दा टेबल हेर्नु पर्छ त्यो टेबलमा के दिया हुन्छ अब टेबलमा चाहिँ 1 को भ्यालु हेरे भने z को भ्यालु 1 हेरे भने यहाँ देखि पुरै यहाँ सम्म गयो पुरै यहाँ देखि पुरै यो यो भाग चाहिँ पुरै यो भाग पुरै भागको भ्यालु दिन्छ प्रोबेबिलिटीले जस्तो मलाई तिमीले 1 को भ्यालु हेर अब मैले यो हटाए है एकैछिन यसको भ्यालु हेर त टेबलमा ल जेड टेबलमा यसको भ्यालु हेर त 1 को भ्यालु प्लस को हेर है अब अगि माइनस गर्दियो प्लस को हाम्रो प्लस आछ माइनस प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 यहाँ छ प्लस 1 प्लस 1.0 0 0 वाला 0.8413 0.8413 भ्यालु छ हाम्रो ल 10 फिट वाला सक्छ अ यो भयो मैले फेरि एक्सपेन्ड गरे यसमा चाहिँ हाम्रो 0.8413 16 6 1 6 भन्नुको मतलब प्लांट पपुलेसन ग्रेटर देन 14 फिट यो 14 फिट भन्दा तलको भ्यालु त हामीले निकाल्यौ यसमा तर हामीलाई लेस देन 14 फिट चाहिया होला क्वेशनमा हामीलाई चाहिँ यस भन्दा माथिको भ्यालु चाहिया हो यो आन्सर हाम्रो यो हो तिमी बुझिरा छौ नि हेर है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ प्लांट पपुलेसन ग्रेटर देन 14 फिट हामीलाई चाहिँ यो भ्यालु भनेको 14 फिट भन्दा माथिको 14 फिट भन्दा बढी हाइट भएका प्लान्ट को प्रोबेबिलिटी कति छ त्यो निकाल्नु पर्ने हो हाम्रो को चाहिँ यो 1 भनेको 14 फिट सम्मको त्यसभन्दा माथिको यो भाग हामीलाई चाहिने हो यसभन्दा माथिको यो भाग है हाम्रो अब के हामीले यनेर के निकाली सक्यौ यसभन्दा तलको भाग आइसक्यो जेड भ्यालु यो भन्नको मतलब यो भाग हो अब यसभन्दा माथिको निकाल्नलाई के भन्न पर्यो अघि नै हामी सुरुमा हेर्यौ यसको टोटल एरिया बराबर कति हुन्छ 1 अब हामीले the probability of plant population greater than 14 is equal to हमें कुछ निकालना चाहिए one total area minus u 0.8416 यू करें वाने तीन यार को तो नहीं ठेक कई यू माथी को area को probability आया तीन है हमरे के वो answer the probability of plant population greater than 14 feet is equal to Answer you look at Nigel Lagri, Ogini have a minus one at you, only plus one eye, plus one could say one Nukumat love. U area. Greater than one Nukumat love, Amrode, Jed Value, Esco, Yasamoko Value Dinsa, Etisamoko Value Dinsa, or Amlet say your total area water, got higher, you value Nigel. Jed table was a one the value area, zero point eight four one three unza. But Amrinical Bonnegu, now probability of plant diet greater than fourteen feet is equal to one minus Q. यो तिमीहरुको आन्सर आयो मैले ल ठिक छ कति वटा फेरि भने है तिमीहरुले सब भन्दा अगाडि क्लियरली के बुझाउ भनेपछि यो ग्राफ बुझाउ हेर मैले अझ फेरि कर्सर ल्याए है एकैछिन है राइट गर्नु ल यो ग्राफ तिमीहरुले एकदम क्लियरली बुझ्यौ अब यसमा चाहिँ यसैबाट यो ग्राफ तिमीहरुले बुझिहाल्यो भने तिमीहरुले जस्तो मानौ यसको तिमीहरुले हिसाब गर्नै पर्छ तिमीहरुले यसको चाहिँ निकाल्नै पर्छ यो फर्मुला लगाएर के गर्नै पर्छ तिमीहरुले मलाई सिम्पली सोध्यो मीन प्लान्ट हाइट भनेको कति 12 फिट हो मीन भ्यालु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 2 छ तल माथि हुन सक्ने दुईटा दुई छ तर चाहिँ हामीलाई के चाहिया हो प्रोबेबिलिटी अफ प्लान्ट पपुलेसन ग्रेटर देन 14 फिट 14 फिट भन्दा माथि हुने सम्भावना कति होला अब हामीले सिम्पली हेर अब तिमीले यो ग्राफमा के बुझ्नु पर्यो भन्दा खेरि यो मीन भ्यालु भनेको कति हो 12 हो कि न यो यो 12 हो यो यसमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा 2 छ है अब के बुझ्छ भन्दा खेरि यदि तिमीलाई कसैले क्वेशन सोध्या थियो यो 12 भन्दा सानो भ्यालु 12 भन्दा 
लेस देन बाहर होने संभावना कती होने वाली है कती होने वाला था लेस देन बाहर होने वाली है आधा होने जीरो पॉइंट फाइव इमेज को लाइक इशारा करने पड़ता है किन वाला खेरी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्म में मीन ले ये दो इटा ग्राफ लाइक बराबर आप बांध सकते हैं हम सुनाई पड़े होंगे ये वाले को फिफ्टी फिफ्टी होने आई अब जाइए हमने क्या बनाया सर यो जाइए चौदह फीट बंदा धीरे ही होने बंदों को मतलब यो बारह बारह तेरह चौदह कहाँ ये पुगला इंदर पुगियो चौदह फीट बंदा धीरे ही होने संभावना कौती होने चाहता होगा यो निकाल पड़े हम अब जाइए इस बंदा माची को इस बंदा माची को निकालना लाइक ही करने पड़े सप्पन दाग ऐड यो लाइन को यो लाइन को जेड वैल्यू सब सुरू देखिए जीरो देखिए यहाँ एकदम तरह इनफिनिटी देखिए यो वैल्यू दी बुझे यो भू आई सके कि हमें ठा पूरे कर्म को एरिया कति हो वन होने इस घटाई दिए आए कि आएन तेरी निले अब तिमी मजा आप प्क्टिस करना काशन के सोचा थे यदि यहाँ प्लांट पपुलेसन लेस देन फोर्टीन फिट भाई के होते क्वेश्चन में चाह प्लांट पपुलेसन लेस देन फोर्टीन फिट भाई यो 14 फीट बंदा तालों का वैल्यू दे बने आपको आंसर वन में मतलब जेड वैल्यू प्लस वन बनने बित्ते के ये सब कोई आया है जो आया नहीं घटाऊं नहीं पड़ेगा मेरे ये सही ले कोई सा नहीं हरने ग्राफ बुझ ने ये समझ दिया मेरे मत जाले के लाइक सोल्व करना चाहिए अब बताइए अब जेड वैल्यू इसको दायां तेरे को सही समय जोड़ी बनी घटाओ। अभी आगाडी बने हुए थे अब। एक पॉइंट आगाडी बने हुए। लाया रहा हूँ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये भाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। लाया रहा है। ये उटा सहार में। नॉर्मली जाइए मानसिक को बांस ने आयु पति सा एवरेज मीन है आयु जाइए सेवेंटी कोई कमजोर मान चाहिए रु छह वर्ष आगाडी समय बनी मारा सक्षम ये बनेगी स्टैंड डेविसन पाला माथी बनेगी बहुत तर वर्ष बाद है पाला माथी जाएगी छह वर्ष उनसे अब हमले की चाहिए हमले क्यों निकालने पड़े बने व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडमली सिलेक्टेड पॉपुलेशन अथवा पीपल ऑफ द सिटी � क्वेश्चन बुझे होनी सेवेंटी इयर्स सेवेंटी फाइव इयर्स बंदा बॉडी मार्च चाहिए कॉम आई ना फिर ये समझिए यो कॉम बॉडी होनी बुझे आला सेवेंटी इयर्स बंदा बॉडी मार्च में चाहिए वही हो और तीन मेले नॉर्मली मॉ इस नागाड़े ग्राफ में देखा है आम रूप बहुत तर वर्षा नॉर्मली बातसन छह फाइव बंदा बॉडी मात्रे बंदों को मतलब अगाड़ी को चाहिए वैल्यू अब तीन मेले सब पनार के निकालने पड़े यू सेवेंटी फाइव इयर्स मेरे को जेड वैल्यू निकालने पड़े जेड वैल्यू आऊँ से जेड वैल्यू समथिंग आया जेड वैल्यू तीन मेरे को मुझे दिया आया लो मले ओले ओले इसान वर्ष में मले अब तीन मिले जाएंगे चाहिए को पचतर बरस बंदा कम मास नहीं है ना बॉडी बैंड चाहिए को बंदों को मतलब अब यो बैलू लाई दूसरी बार आया को जेड बैलू लाई वन संग बटाई दियो बने यो मार्च को बैलू आऊँ सर यो बने को तीन मिलो चाहिए को आंसर क्लियर सर अब ऐसे आएंगे जाएं सोल्यूशन करने पड़े बने कस ला यू क्वेश्चन मार यू क्वेश्चन मार अब ये इसको चाहिए रा हम यूर लेकिन निकालने पड़ने लेस फर्स्ट कैलकुलेट द जेड स्क्वायर ऑफ सेवेंटी फाइव इयर्स पचास्तर वर्षों को पचास्तर वर्षों को जेड वैल्यू का तीन तीन निकालने पड़ते इसका लागे हमारे मीन दिया था स्टैंड डेविएशन दिया था एक्स बने को जीरो पॉइंट फाइव आया अब ये रहा इसको ग्राफ बनाने की मतलब ग्राफ सही सब बना कर इसमें सॉरी ग्राफ वाले गलत बात तो लो भूई छोया सही हो भूई छुदा ही नहीं है वही बनी इसको बेलू ये तापटी माइनस इनफिनिटी ये तापटी प्लस इनफिनिटी होने चाहिए छुदा ही ना 
अनि अब यसमा हेर यसमा यो मीन भनेको तिम्रो 72 इयर्स हो 6 वर्ष डेभिएसन छ हाम्रो जेड भ्यालु प्लस आछ नि प्लस भन्नुको मतलब यसको माथि पट्टी हो यहाँ हो अब तिमीले यो प्लस कुर्नै पर्दैन थाहा पाइहाल्छु 72 वर्ष चाहिँ नर्मली मान्छे बाच्छन् त्यो मान्छे 75 वर्ष बाच्दियो भने धेरै मान्छे हालियो धेरै बाच्नुको मतलब माथि छ यो भ्यालु माथि छ है ल अब यसलाई अगाडि बढायो भने हेर यो मीन भ्यालु 72 हाम्रो जेड भ्यालु कति आछ 0.75 को 0 जेड भ्यालु 0.5 आको छ कहिलेसम्म क्लियर छ नि अब तिमीहरुले जाऊ जेड टेबलमा यो जेड टेबलमा गएर तिमीले जेड भ्यालु हेर्यौ भने यसले भ्यालु काको दिन्छ कताको भ्यालु दिन्छ यसले माथिको दिदैन भ्यालु यसले दिन्छ तलको भ्यालु हामीले चाहिँ यहाँ देखि यहाँ सम्मको भ्यालु दिन्छ यो पुरै अब तिमीहरुले जेड भ्यालु आउने बित्तिकै यही प्रोबेबिलिटीमा लेख्दियो भने यो तलको प्रोबेबिलिटी लेख्छौ अब तिमीहरुले गेस पनि गरेर आफै लमा तिमीहरुको चाहिँ जेड भ्यालु हेर्ने बित्तिकै यसले पक्कै 50 यहाँ सम्मको भ्यालु 50 हुन्छ त्यो भन्दा माथिको भ्यालु अलिकति बढी होला 50 भन्दा माथि आउँछ प्रोबेबिलिटी 50% भन्दा माथि आउँछ अब आफै सोच त हामीहरुले निकाल्नु पर्ने 75 वर्ष भन्दा माथि बढी बाँच्ने पक्कै पनि 50 भन्दा त कम होला नि तिनीहरु 50% भन्दा त कम होला किन 50% भनेको त 72 हो 72 इयर बाँच्ने हो 50% छ नि त 75 वर्ष बाँच्ने त कम होला भन्ने सोचि हाल पनि भन्ने बित्ति त्यसैले अब तिम्रो जेड भ्यालु मा 50 भन्दा माथि हुन्छ तिमीले चाहिँ त्यसलाई 1 बाट घटाउ यो भ्यालु आउँछ त हेर अब यो हामीले निकाल्नु पर्ने एरिया भनेको यो माथिको एरिया अब ठ्याक्क यो एरिया अब तिमीले गएर जेड टेबल मा हेर्यो भने जेड टेबल मा हेर्यो भने जेड भ्यालु के दिन्छ लेस देन 0.5 यो 0.5 को भ्यालु हो यो जेड 0.5 यसको भन्दा तलको भ्यालु दिन्छ सबै तलको भ्यालु दिन्छ हो अब हेर मानौ यसमा अब हामी टेबल हेर्न जान्छौ अब तिमीले टेबल हेर्न पनि सिकाइ उल्टो टेबल हेर्यो भने फेरि सबै बिग्रिन्छ आधा टेबल ल यो टेबल यसमा ल 0.5 को भ्यालु हेर त कहाँ नेर छ माइनस हैन माइनस टेबल हैन प्लस टेबल हेर 0.5 0.50 यही छ पहिलो वाला 0.6915 ला यसको भ्यालु आयो 0.6915 है अब चाहिँ यो तलको भ्यालु आयो पुरै अस्तर भन्दा तलको भ्यालु आयो अब हामीले चाहिँ यहाँ माथिको नाउ प्रोबेबिलिटी अफ अ पर्सन लिव ग्रेटर देन 75 जेड भ्यालु 75 भन्नुको मतलब जेड भ्यालु 0.5 इज इक्वल टु 1 माइनस यो हटाइदियो भने अब के बुझ्छ भन्दा खेरि 30% भन्दा बढी मान्छेहरू 30 30.85% यो भनेको प्रोबेबिलिटीमा चाहिँ 0.03 भयो 0.30 भयो हामीलाई परसेन्टमा भन्यो भने 30% हो 30% मान्छेहरू चाहिँ 75% भन्दा 75 वर्ष भन्दा बढी बाच्छन् भनेर आन्सर आयो ठीक छ नि ल यो भनेको यसको चाहिँ यसको आन्सर यो हो ल हेर अब एउटा अर्को क्वेशन छ अ एउटा साइन्टिस्टले चाहिँ एउटा चाहिँ लन्चर बनाएर ल एउटा चाहिँ प्रोजेक्टाइल भन्नेको मतलब एउटा चाहिँ एउटा लन्चर टोप बनायो टोप अब टोपले त्यो हान्ने टोपको स्पिड चाहिँ नर्मल कत छ एभरेज स्पिड यसको चाहिँ मीन स्पिड 135 मिटर पर सेकेन्डको स्पिडले चाहिँ उडाउँछ त्यो टोपको गोला तर डेभिएसन कति छ 11 मिटर कहिले कहिले अलिकति कम होला कहिले कहिले 11 मिटर 11 मिटर पर सेकेन्ड कम कम फाल्छ कहिले कहिले 11 मिटर पर सेकेन्ड बढी फाल्न सक्छ कहिले कहिले त्यसको बिचा पर्न सक्छ डेभिएसन यसको कति छ 11 अब तिमीले यस्तो गर कि के क्याल्कुलेट गर भन्दा खेरि तिमीहरुको तिम्रो टोपले 95% भन्दा माथि चाहिँ कति स्पिड फाल्छ त 95% भन्दा बढी जस्तो मानौ 100 वटा टोपको गोला फाल्यो भने 100 मध्ये 95% चोटी चाहिँ कति स्पिड फाल्छ त यसमा चाहिँ हामीलाई प्रोबेबिलिटी दिएको छ पहिले नै 95% भन्नुको मतलब हामीले पहिला निकालेको प्रोबेबिलिटी थियो यो वाला प्रोबेबिलिटी पहिले नै दिएको छ अब यहाँ हेर px 95% भन्नुको मतलब प्रोबेबिलिटी चाहिँ 90.95 पहिले नै दिएको छ है यो ल अब हेर हामीले चाहिने वाला ग्राफ नै हो यो भन्नुको मतलब अब ग्राफ हेर अब 95 भनेको तिम्रो कुन एरियामा पर्ला ल हेर है यो कुन एरिया हुन्छ यहाँ देखि सुरु गरे भने तिम्रो यहाँ देखि यो 50 भयो 50 60 70 80 90 90 हो यहाँ सम्म पर्छ लगभग त्यो यति एरिया पुरै पर्छ यो पहिले गेस गरि हाल यो बुझ्यौ नि है यो ल भन हामीले चाहिँ भन्नु 95 यहाँ सम्म पर्छ भने चाहिँ गेस गरे है यो एरिया पर्छ यो हाम्रो गेस हो अब कहिले कहिले माइनस प्लस पनि हुन्छ कहिले माइनस पनि आउन सक्छ कहिले प्लस नै आउन सक्छ त्यो चाहिँ हामीले गेस भयो हाम्रो चाहिँ यति एरिया चाहिँ हाम्रो यहाँ पर्छ अब हामीलाई के चाहिए होला त ल निकाल्नु पर्ने हामीलाई 0.95 को जेड गर्न चाहियो हाम्रो 0.95 भनेको चाहिँ यो एरिया हो पुरै यो एरिया हो त 
तर हामीलाई चाहिँ यसको चाहिँ जेड भ्यालु जेड भ्यालु भनेको यो पोइन्ट को जेड भ्यालु चाहियो यो पोइन्ट को यो पोइन्ट को जेड भ्यालु चाहियो अब हेर जेड भ्यालु चाहिँ 0.95 को चाहिँ हेर्नु पर्दा खेरि कति आउँदो रहेछ 1.65 भन्नु मतलब यो 0 बाट प्लस तिर गएर 1.65 आउँदो रहेछ हामीले यो दुईटा मीन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ त्यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रोबेबिलिटी पनि दिएको छ 95% सम्भावना नै हामीले दिएछ 95% भन्नुको मतलब यसलाई परसेन्ट लाई प्रोबेबिलिटी मा 1 मा कन्भर्ट गरे भने 0.95 हो अब भन्नुको मतलब 0.95 प्रोबेबिलिटी भएको जेड भ्यालु कति होला यसको मतलब हामीले यहाँ ग्राफ पानेया छौ यो 0.95 भन्दा तल परेको सबै 0.95 को एरिया हो यो यो एरियाको यो लाइन सम्मको जेड भ्यालु कति होला यो लाइन सम्मको यो लाइन को जेड भ्यालु निकाल्नका लागि हामीले 0.95 को जेड टेबल हेर्यौ हाम्रो यस भन्दा अगाडि हाम्रो के दिन्थ्यो भने क्वेशनले हामीलाई चाहिँ प्रोबेबिलिटी निकाल्नका दिन्थ्यो हामी पहिला फर्मुला लगाएर अनि जेड भ्यालु हेर्थ्यौ अगाडिबाट जेड भ्यालु हेर्थ्यौ प्रोबेबिलिटी निकाल्थ्यौ तर यसमा के छ प्रोबेबिलिटी पहिले नै दिएको छ है हाम्रो के भनेछ भन्दाखेरि हाम्रो लन्चरले हाम्रो चाहिँ तोपले तोप पड्काउँदा खेरि नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट एउटा तोपले सय मध्ये नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट तोप चाहिँ कति स्पिडमा जान्छ त एभरेज सयको एभरेज कति हो सय एउटा तोपको एभरेज हो तिन सय पन्ध्र तर नाइन्टी फाइभ वटा तोपले चाहिँ कति एभरेजमा फाल्छ त त्यो निकाल्नु पर्ने छ बुझ्यो नि हो त्यसरी निकाल्दाखेरि नाइन्टी फाइभ भन्नुको मतलब नाइन्टी फाइभ भनेको त्यो प्रोबेबिलिटीमा जिरो पोइन्ट नाइन फाइभ हामीले जिरो पोइन्ट नाइन फाइभको पहिला जेड भ्यालु निकाल्नु पर्छ यो भनेको पी भ्यालु हो हामीले निकाल्नु पर्ने कि जेड भ्यालु यो पी भ्यालु हो त्यसको जेड भ्यालु अब हामीले चाहिँ यो ग्राफमा हेर्यौँ भने पक्कै पनि जिरो पोइन्ट नाइन फाइभ भनेको यो एरियातिर पर्ला है भनेर मानिन्छ किन भन्दाखेरि यहाँबाट तिमीले काउन्ट गर्यो भने यो यहाँबाट जिरो पोइन्ट फाइभ भयो जिरो पोइन्ट सिक्स सेभेन एट नाइन यहाँ पुग्यो है यो यो एरिया आयो हो अब हामीले चाहिँ यो लाइनमा एनएरको भ्यालु यो भ्यालु कति हुन्छ त एनएरको भ्यालु त्यो निकाल्नु पर्ने छ अब हामीले चाहिँ जेड टेबल हेर्दाखेरि हाम्रो जेड टेबल यति आएको छ हामी जेड टेबलै हेरौँ पहिला अब हामीले के हेर्नु पर्ने हो प्रोबेबिलिटीबाट जेड भ्यालु निकाल्नु पर्ने हो है यो है हामीले जेड टेबल हेर्यौँ ल अब हाम्रो यसमा तिमीहरूलाई मैले भने जेड भ्यालु भने यो हो यो जेड भ्यालु हो प्लसको जेड भ्यालु माइनसको जेड भ्यालु यो हो यो भित्रको भ्यालु चाहिँ प्रोबेबिलिटीको भ्यालु हो यो कुरो है अब कन्फ्युज नभए यहाँ यो भित्रको चाहिँ प्रोबेबिलिटीको भ्यालु हो अब पहिला हामी के गर्थ्यौँ जेड भ्यालुबाट प्रोबेबिलिटीको भ्यालु हेर्थ्यौँ तर अहिले के गर्नुपर्ने थियो यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले प्रोबेबिलिटीबाट जेड भ्यालु हेर्नुपर्ने थियो हाम्रो जिरो पोइन्ट नाइन फाइभ हेर यहाँ हरेक भ्यालु हुन्छ तिम्रो जिरो पोइन्ट थ्री डिसिमलसम्मको सबै भ्यालु हुन्छ अझ फोर डिसिमलसम्मको हुन्छ सबै फोर डिसिमलमा कुनै कुनै भ्यालु मात्र मिस हुन्छ न त सबै ल हेर न भए तिमीलाई पत्यान भने जिरो पोइन्ट नाइन फाइभ पनि छ जिरो पोइन्ट नाइन फोर नाइन पनि छ जिरो पोइन्ट नाइन फोर एट पनि छ सबै भ्यालु हुन्छ यसमा है अब तिमीहरूले जिरो पोइन्ट नाइन फाइभ यहाँ भेट्यौ भने जिरो पोइन्ट नाइन फाइभ भनेको यसको जेड भ्यालु कति होला त वान पोइन्ट सिक्स एक डिसिमल अझ हेर तेस्रो डिसिमल हाम्रो दोस्रो डिसिमल यहाँ हुन्छ माथि वान पोइन्ट सिक्स फाइभ यो भनेको कति हो जिरो पोइन्ट नाइन फाइभ हो यो भनेको जेड भ्यालु हो यो भनेको प्रोबेबिलिटी भ्यालु हो हाम्रो प्रोबेबिलिटी त पहिले नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट भनेर प्रोबेबिलिटी पहिल्यै दिएको छ त्यसैले हामीले नाइन्टी फाइभ पर्सेन्टबाट हामीले चाहिँ जेड भ्यालुलाई निकाल्यौँ है यो अब हेर हामीले चाहिँ अब त्यहाँ पुट गर्छौँ ल योमा चाहिँ हामी यहाँसम्म थियौँ है यो एरिया हाम्रो हाम्रो प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटीको एरिया थियो त्यसपछि जेड भ्यालुको एरिया चाहिँ हाम्रो आयो जिरो पोइन्ट नाइन फाइभ भन्नुको मतलब जिरो पोइन्ट नाइन भन्नुको मतलब हाम्रो जेड भ्यालु कति रहेछ वान पोइन्ट सिक्स फाइभ यो भ्यालु चाहिँ वान पोइन्ट सिक्स फाइभ रहेछ अब हामीले चाहिँ मैले यहाँ लेख्नु पऱ्यो भने कसरी लेख्छु भने चाहिँ यो भ्यालुलाई एनएरको यो पोइन्ट भनेको कति रहेछ वान पोइन्ट सिक्स फाइभ चाहिँ यो चाहिँ यो यो चाहिँ जेड भ्यालु रहेछ यो पोइन्टको लास्ट पोइन्टको यो पोइन्टको यो यो पोइन्ट ल अब अब हामीले चाहिँ फर्मुलामा राख जेड भ्यालु इक्वल टु निकाल्नु पर्ने के छ हामीले एक्स छ है माइनस म्यू दिएकै छ डिभाइडेड बाई सिग्मा हामीले एक्स किन निकाल्नु पर्ने भनेपछि हाम्रो चाहिँ नम्बर अफ प्रोजेक्सन निकाल्नु पर्ने छ हाम्रो चाहिँ नाइन्टी फाइभ पर्सेन्टसम्म चाहिँ कतिवटा प्रोजेक्सन चाहिँ कति स्पिडको प्रोजेक्सन कतिवटा भने कति स्पिडमा चाहिँ प्रोजेक्सन गर्न सक्छ त्यो हाम्रो लन्चरले भनेर निकाल्नु पर्ने हेर यो त्यति बेला अगाडि बढायो भने एक्स जेड भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति आएको छ जी वान पोइन्ट सिक्स फाइभ एक्स यो गऱ्यो भने हाम्रो एक्सको भ्यालु आउँछ तिन सय बत्तिस पोइन्ट वान पाँच वान फाइभ मिटर पर सेकेन्ड अब भन्नु पर्दा एन्सर
कति मैक्स नाइन्टी फाइव पर्सेंट फाल सकने स्पीड क्या थ्री पॉइंट थ्री थ्री टू पॉइंट वन फाइव मीटर पर सेकेंड को स्पीड ने नाइन्टी फाइव बड़ा चाहिए नाइन्टी फाइव पर्सेंट जाने हम आयो एंसर आयो स्पीड मीटर पर सेकेंड हो इसमें हमें चाहे अगड़ी गए क्वेश्चन भाग उल्टो हमें इस भाग अगड़ी प्रोबेबिलिटी दिए थे निल्न पर्थ्य हमी नि जेड घर निल जेड जेड टेबल हेरा निल अभी हमने सुरूम जेड टेबल हेरा पैला प्रोबेबिलिटी को भैल्यू कन्वर्ट गये जेड में जेड में कन्वर्ट कर सकते जेड भैल्यू प्लट कर हमें एक्स को भैल्यू निल हो कहीं कहीं तिमी इसी कोई घुमा भी आन सकता सद सीधा कोई दिदन इस सब भाग तुम्हें बुझ् पर्ने यही ग्राफ नहीं अब एट आज सीमिलर कोई हे तल अब के एटा बैट्री चार्ज करना का पचास घंटा लग् एवरेज में ये मिन तो भैल्यू एवरेज भाई बिग मिन हो एटा बैट्री चार्ज करना का पचास घंटा लग् डेविएसन क्या है पंद्रह घंटा कहीं कहीं पंद्रह घंटा चाँड भी भैदिश कहीं कहीं पंद्रह घंटा बड़ी भी लग्न सकते डेविएसन हो अब हमें के निल्न पे भादा खेल व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ टाइम लेंथ टाइम लेंथ विल बी पचास देखि सत्तरी घंटा भि पचास देखि सत्तरी घंटा भि चार्ज होने संभावना पचास देखि सत्तरी घंटा भि ये क्वेश्चन बुझ हाई अगड़ी को फरक हम अलग ये पचास भाग कम भी छाइन पचास भाग बड़ी भाया भी छाइन हमें के भाई पचास देखि सत्तरी समय भाई बुझ हाई अब इसमें चाहे जो मानू सुरूम चित्र बनाने पे कसरी बन अब यह ग्राफ बनो हम मीन भैल्यू ये भो हम मीन भैल्यू क्या दिया मीन भैल्यू फिफ्टी तो मीन छ फिफ्टी स्टैंडर्ड डेविएसन छ पंद्रह स्टैंडर्ड डेविएसन अब हमें निल्न पड़ने कभी भादा खेल प्रोबेबिलिटी अफ टाइम लेंथ विल बिट्विन फिफ्टी टू सेवेन्टी आवर फिफ्टी आवर ये सेवेन्टी आवर्स में मथि हो पक्क कम तो ना यहाँ हम सेवेन्टी आवर ये सेवेन्टी अब हमें निल्न पर्ने इन बिट्विन फिफ्टी टू सेवेन्टी इस भिरो भैल्यू निल्न पर्ने इस को भैल्यू निल्न पर्ने ये हो तिमी बुझ् पर्ने ये बुझे वाले तिमी मजा के हिसाब कर सौ ये बुझे वाले लो क्वेश्चन बा ये ग्राफ बना सको भैल्यू मजा निस्किन ठीक है क्लियर है अब हे कसरी निल्न पर्ला तिमी भादा खेल पैला जेड भैल्यू निल इस सौ निल जेड भैल्यू आँच है जेड भैल्यू बार इस कन्वर्ट कर ग्राफ हेर पी भैल्यू में प्रोबेबिलिटी में टेबल हेर है तो तो पी भैल्यू में कन्वर्ट कर सके ते पी के भादा खेल ये पी भैल्यू बने जेड भैल्यू बार पी भैल्यू आगे इसको तल को सब हो जेड भैल्यू बने हमें चाहे ये ये मेरे को सेवेन्टी को इसको भि को भैल्यू निल्न पर्ने हो अब हमें के करूँ पे सेवेन्टी को जेड भैल्यू निल्न पर्यटन निस्लो इस जेड भैल्यू बार पी भैल्यू हे इसमें तल को सब भैल्यू आँच आँस नि सब भैल्यू यहाँ बार तल को सब भैल्यू निस्ल अब तिमी यह भैल्यू मत निलना का लगी कर कसरी निल्ने भादा खेल ये ठा इस भाग भैल्यू कति हो हाफ हो ये तो हाफ हो अब यहाँ देखि यहाँसम को भैल्यू है इसमें चाहे तिमी जीरो पॉइंट फाइव लटाई दिए क्या आँच ये भैल्यू आगे आएन ये भैल्यू हाई ये पूरे यहाँ देखि यहाँसम को भैल्यू आँच जेड भैल्यू बार पी भैल्यू पी चाहे इसको पूरे यहाँसम को आँच अब हम तेल जीरो पॉइंट फाइव संग हटाई दिए आदि तिमी तेल जीरो पॉइंट वन संग हटाए फिर माथि आँच यहाँ को यहाँ देखि यहाँसम को पूरे संग हटाई दिए ग्रेटर दैन आए ग्रेटर दैन सेवेन्टी भाई हम तो करते हैं सेवेन्टी आवर भाई तर हमें के बना पचास देखि सत्तरी भाई इसी कर अब हम हिसाब तीर लग अब हम इसमें गिभन क पैला ग्राफ बना इसलिए मेटाई हाल ठीक है इस लगाई दिए मैं लाला ग्राफ बनाने अब ग्राफ में हमें दिया के मीन फिफ्टी आवर्स स्टैंड डेविएसन फिफ्टीन आवर्स अब हमें के प्रोबेबिलिटी अफ भैल्यू एक्स प्रोबेबिलिटी चाहिए पचास देखि सत्तरी को बीच को निल्न पर्व जो मानो एक्स को भैल्यू क्या पचास देखि सत्तरी को बीच में यही होनी कोई अब हम ग्राफ में हेद्दे सीधे निले चित्र में पे ठीक है हेरू ये यहाँ अब दिए अब तेस का लगी हमें के गये भादा खेल अब इसमें एकदम पूरे न्यू के एकदम मेथड बार गए सब भाग सुरू में एक्स को यहाँ को भैल्यू निल्यो 
यो भ्यालू जेड भ्यालू जिरो को यो जिरो मा जेड भ्यालू कति हुँदो रहेछ जिरो नै आउँदो रहेछ 70 को निकाले 1.33 आयो यो भ्यालू अब हामीलाई चाहिने भ्यालू कति हो यो भित्रको मात्रै हो यति मात्रै है यो यति मात्रै हो अब यो निकाले भने यो जिरो भनेको मतलब यो जेड भ्यालू जिरो भन्नुको मतलब यो जिरो भन्दा यताको भ्यालू हो पुरै यो भ्यालू कति होला भन त टेबल मा हेरेर कति आउला यो भ्यालू यो 0.5 हुन्छ के यो टेबल हेर्नै पर्दैन टेबल मा पनि 0.5 नै छ तिमीहरूले अहिले नहेरी गरेर न्यू आफैले अन्दाजा भने भने 0.5 नै हो यो 0.5 को आधा यताको 0.5 को आधा पुरै हो यो म चाहिँ किन भन्दाखेरि मेथड बाट एकदमै सही तरिकाले गरे हुनाले देखाको x भ्यालु चाहिँ 50 भयो भने z भ्यालु यो 50 50 डिवाइड बाइ 15 इक्वल टु 0 लेफ्ट भ्यालु चाहिँ 0 भन्दा यताको 70 को निकाल्नु पर्यो z भ्यालु कति आयो 1.33 ठीक छ एरिया अब चाहिँ जेड भ्यालु 0 भन्नुको मतलब एरिया लेफ्ट टु 0 अब एरिया हेरे भने यो यस भन्दा यताको अब यसको भ्यालु तिमीले हेर्नै पर्दैन टेबल मा हेरे भने 0.5 नै होला दोस्रो एरिया चाहिँ ए ले हेर्नु पर्यो भने एरिया लेफ्ट टु 1.33 अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यताको एरिया ए ले चाहिँ यो पुरै एरिया कभर गर्यो सबै एरिया अब हाम्रो यो पुरै एरियाबाट यताको एरिया घटाइदियो भने त यो बीचको यो भ्यालु यो भ्यालु एरिया आइहाल्यो त्यसो चाहिँ फ्रम जेड टेबल एरिया लेफ्ट टु 1.33 भनेको 0.90 अब एरिया लेफ्ट टु 0 भनेको यो 0 भन्दा यता भनेको 0.5 टेबल हेर्नै पर्दैन के यो यो नर्मल्ली हामीले अन्दाज गर्न सक्छौ यो यो अब यो दुईटालाई सरी यो दुईटालाई घटाइदियो भने हाम्रो आउँछ के यो भ्यालु र हामीलाई चाहिएको भने यही भ्यालु हो भ्यालु बिटवीन 50 टु 70 आउँछ यो 50 हो यो यो 70 हो यो भित्रको भ्यालु आउँछ ल हेर अब यहाँ चाहिँ हामीले एरिया बिटवीन बिटवीन जेड भ्यालु 0 र 1.33 जेड भ्यालु 0 र 1.33 को बीचको भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने यो 0.9 यो लाई यस बाट घटाइदियो भने सिधै यो आयो अब यो कति आयो प्रोबेबिलिटी अफ द ब्याट्री भनेर कम्प्युटर ह्याभिंग लेंथ रेट अफ टाइम बिटवीन 72 50 टु 70 आवर इज इक्वल टु 0.482 यो कम्प्युटर चार्ज गरेको भनेर हो यो कम्प्युटर हैन ब्याट्री हो यो ब्याट्री चार्ज गर्नको लागि चाहिँ 50 देखि 70 घण्टा भित्र चार्ज हुने सम्भावना चाहिँ 0.40 82% परसेंट प्रोबेबिलिटी चाहिँ हुन्छ यो हेर यो तिमीहरुको लास्टमा गरेको यो क्वेशन र यसभन्दा अगाडि गरेको जो हाम्रो चाहिँ परसेंट दिएर गरेको दुईटा क्वेशन चाहिँ अहिले घुमाएर गरेको क्वेशनहरु हो यसभन्दा अगाडिको वाला सिम्पल तिमीहरुले के बुझ्छ भनेपछि z भ्यालु हेर्ने बेलामा z भ्यालुले कहाँको ग्राफमा कुन पार्टको भ्यालु दिन्छ त तिमीले z को भ्यालु 0 हेर्यो भने यस भन्दा यताको भ्यालु दिन्छ अनि z को भ्यालु तिमीहरुले 1.3 हेर्यो भने यस भन्दा पुरै यताको भ्यालु दिन्छ यो कन्फ्युज नभ है यो अब तिमीहरुले मानौ z को भ्यालु तिमीहरुले चाहिँ 3 हेर्यौ यहाँ 3 छ यहाँ यहाँ नेर यो मानौ 1.3 छ यो यहाँ नेर 3 छ यो 3 को भ्यालु हेर्यौ भने यस भन्दा पुरै यताको भ्यालु दिन्छ त्यसबाट तिमीहरुले चाहिँ घटाउने जोड्ने के गर्न पर्छ गरेर आफ्नो चाहिएको बिटवीन अथवा चाहिँ माथिको होस् तलको जुन भ्यालु पनि निकाल्न सक्छौ त्यो चाहिँ म जाने बुझ्यौ नि त्यसरी अब एउटा अरु कन्सेप्ट के राख्न भन्दा खेरि कहिले कहिले तिमीहरु त्यो बीचमा परेछ भने योलाई 0 यसलाई आधा यसलाई आधा मान अनि यो पुरैलाई 1 मान यो पुरै भनेको प्रोबेबिलिटी 1 हो यसको बीचको मीनको आधा भनेको यताको आधा प्रोबेबिलिटी हो आधा प्रोबेबिलिटी हो हो यो बीचको भाग यसरी चाहिँ निकाल्ने गरिन्छ ल